بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في Soil Stabilization Course في Chapter 7 Soil Stabilization Methods نهاردا إن شاء الله هنكمل Ground Improvement في Part 14 اللي هو Deep Compaction أو الدمك العميق هناخد ثلاث طرق اللي هو الديناميك كومباكشن اور كونسوليديشنز وفي الفايبرو كومباكشن وفي الكومباكشن بايلز اول حاجه هنتكلم عليها في الديب كومباكشن اللي هي الديناميك كومباكشن اور كونسوليديشن بنقول 10 to 20 ton free falling weight dropped from a height of 30 meter or less يعني لو انت عندك الارض هنا فبيبقى عندي من 10 ل 20 طن لود بيبتدي يسقط من على ارتفاع كام؟ 30 متر او اقل شويه. تشوك ويفز جنريتد ترافل تو كونسيدرابل ديبس ري ارينجينج ذا سويل فورميشن تو ا دانسر اند مور كومباكت ستيت. جريتر ديبس اب تو 15 متر may be treated using special heavy machines يعني ايه طبعا لما انت بتيجي الحمل ده بينزل على السويل هنا بيبتدي يتولد لي هنا ايه موجات تصادميه وتبتدي يحصل لها عماله بتؤثر على التراب اللي تحتيها لعمق معين تاثر بتعمل ايه في التربه بتعمل ري ارينجينج للسويل فورميشن يعني بتعمل اعاده لترتيب مكونات السويل بتاعتي لإيه بقى؟ بيخلي التربة بتاعتي دينس يعني ذات كثافة عالية ومدموكة في حالة مدموكة كويسة جدا. بنقول إن إحنا ممكن نوصل لعمق هنا 15 متر بس باستخدام بعض الأجهزة التقيلة. طبعا الطريقة ديت ليها مميزات إن هي لو كوست يعني تكلفتها قليلة، رابت تريتمنت معالجة سريعة جدا، سويتبل فور إيه؟ لارج فاريتي أوف سويل. أنواع مختلفة كتيرة من السويل تنفع الطريقة بتاعة الإيه؟ الدايناميك كومباكشن. لكن مشكلتها لها عيوب. بتأذي تعمل هار تو أدجاسنت ستراكشنز للمنشآت المجاورة بيحصل لها ممكن تبقى ممكن يحصل لها شروخ. الستيشنز، اليوتيليتيز، الانفايرومنتال تشيزو، كل دوت بتعمل إيه؟ نويز بليوشن كمان. كل دي تعتبر عيوب من عيوب الدايناميك كومباكشن فولوينج كنترول تيست ودي مهمه جدا بقى لازم تتبع الطريقه ديت تعمل اختبارات تحكم في السويل مي بي امبلويد تو مونيتور كومباكشن امبروفمنت ازاي اعرف بقى الاس بي تي الان اجيبها ازاي البليت لودنج تيست واعرف البيرنج كاباسيتي بتاعه السويل الفان شير تيست بتاعتي اللي هي الفي اس تي الدايلتوميتر ان انا اجيب الكثافه بتاعه السويل. سويل امبروفمنت ديبس العمق بتاعه depends on يعني طبعا هل انا عايز دلوقتي اعمل تحسين للتربه على عمق 10 متر 20 متر 15 متر ايا كان ده بيعتمد على مين؟ بيعتمد طبعا على اهم حاجه التامبر ويت اللي هي الوزن اللي انت هتنزله ده اند اتس هايت ارتفاعه قد ايه اللي هينزل على السويل سيرفيس اريا المساحه السطحيه وشكلها impact spacing and يعني انت هتدمك هنا وبعدين تتحرك تدمك المسافات قد ايه and الجريد باترن يعني انت عندك الارض اهيت عملت هنا وهنا 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 طبعا بتعتمد المسافات اللي هي الجريد باترن ديت بتؤثر على الايه تحسين التربه اللي عندي زي ما احنا قلنا اهيت ادي الونش شايل الويت بتاعي اللي هو من 10 20 طن هوب اطلع لفوق واروح سايبه مره واحده ينزل بالوزن بتاعه يبتدي يعمل لي الايه؟ التشوك ويفز ديت لحد العمق اللي بتاثر وبعدين اروح مطلعها وهكذا. النوع الثاني اللي هنتكلم عليه اللي هو الفايبرو كومباكشن او الدمك الاهتزازي. فايبرو كومباكشن is the methods for compacting deep granule soil. اه يعني الطريقه الاولانيه قلنا بتنف بتصلح لمين؟ لمعظم انواع السويل. الفايبرو كومباكشن لا يصلح الا المين الديب جرانيول سويل طيب باي ريبيت ريبيتدلي انزيرتينج ا فايبريتوري بروب يبقى انا هبتدي احط هنا بروب مهتز تحت 
يعني السويل اهيت هنزل بتحت هنا اهو احط هنا الفايبريتوري بروب يبتدي يعمل لي فايبريشن هنا يبتدي يدمج لي السويل اللي فين العميقه اتس اولسو ساعات بنسميه فايبرو دينسيفيكيشن يعني تكثيف اهتزازي للسويل اللي هي العميقه باي انزرتينج Uh, depths vibrations. The vibrations are produced by rotating a heavy eccentric weight with a help of an electrical motor with uh, in the vibrator نفسه. يعني ساعات بنحط إيه uh, بعض الأحمال اللي هي الغير مركزية هذه اللي بتعمل الاهتزاز في البروب اللي عندي. The vibratory energy أو الطاقة الاهتزازية is used to إيه ريارينج يبقى هي برضك نفس الفكره ان انت بتعيد ترتيب الايه الجرانيول بارتيكل الحبيبات بتاعه السويل في تخليها توصل لدينس ايه ستيت بنتريشن اوف ذا فايبرو يعني اختراق الفايبرو از تيبيكالي ايدد باي ووتر جيتنج يعني ساعات بحط برضك ميه عشان اقدر ادخل الايه البروب دوت تحت ات ذا تيب اوف ذا مين اوف ذا بروب يعني في طرف مين البروب يعني لو انت تبص كده ده البروب بتاعي اهوت اللي بيعمل فايبريتنج انا بنزله فعشان ينزل هنا اهوت لازم احطه ايه هتلاقي في ميه طالعه منه هنا اهوت ووصل للعمق اللي انت عايزه يبتدي يشتغل الفايبريتنج دوت فيبتدي يعمل ايه مم. يبتدي يحصل فايبريشن هنا اهتزاز فيعمل ايه في السويل في الجزء دوت اه جاب لي تربه هنا خلاها مالها عميقه وكل ما بطلع ببتدي ايه اشغل الدمك اشغل الدمك لقيت اسف الاهتزاز الاهتزاز بتاعي فيبتدي السويل بتاعتي تبقى مالها تبقى مدموكه مع ملاحظه ان انت كل شويه طبعا انت طالع فالحته دي فاضيه طبعا تتميل ازاي بتبتدي تمليها تملاها بالسويل وانت طالع وتبتدي تعمل لها الاهتزاز فتحصل على تربه ذات كثافه عاليه تقاوم الانهيار والهبوط النوع الثالث اللي هو الكومباكشن بايلز او خوازي الدم وذيس بايلز ار يوزد تو كومباكت اللوز سويلز يعني التراب مالها اللي هي المفككه ذاث انكريزنج ذير بيرنج كاباستي يعني عن طريق البايلز ديت بتبتدي تزود قدره تحمل السويل ودي بتبقى على مراحل او خمس مراحل اللي هي الفيرست فيز وبعدين السكند فيز بتاعتي ادي الايه الدمك بتاع او الخوازيق الدمك بتاعتي وادي الثيرد فيز والفورد فيز واخر مرحله اللي هي الفيز ايه فيز تديني هنا تربه في الاخر البيلنج بس بتاعتها عاليه شكرا